హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రమేష్ మీరు చూస్తున్నారు మా డ్రీమ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సైన్స్ అనేది ఒక మిరాకిల్ లాంటిది ఎందుకంటే మనిషి తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నో ప్రశ్నలకి సైన్స్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది కానీ ఇంత గొప్ప సైన్స్ కొన్ని ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది ఈ ప్రశ్నల గురించి ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కానీ ఒక విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే కేవలం ఒపీనియన్స్ ఉంటే సరిపోదు సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ చూపించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రశ్నలకి అలాంటి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ని ఎవరు చూపించలేకపోయారు వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ బిగైన్ అవర్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ వన్ దేవుడు ఉన్నాడా సైన్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మన సృష్టి పదమూడు వందల డెబ్బై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న పేలుడు వల్ల ఏర్పడింది కానీ ఆ పేలుడు దేనివల్ల జరిగిందనే విషయం దానికి గల కారణం ఆ పేలుడికి ముందు మన సృష్టి ఎలా ఉండేదనే విషయాన్ని సైన్స్ ఇప్పటికీ వివరించలేకపోయింది భూమి ఏర్పడ్డాక మొదట లివింగ్ ఆర్గానిజం ఎలా పుట్టింది అనేది కూడా సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది వీటన్నిటికీ కారణం దేవుడేనని కొంతమంది చెప్తారు కానీ ఆ దేవుడు అసలు ఉన్నాడా లేడా అనేది మాత్రం సైన్స్ ప్రూవ్ చేయలేదు అలా అని డిస్ప్రూవ్ కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కూడా వాళ్లకు ప్రూఫ్స్ ఏమీ దొరకలేదు ఒక సైంటిస్ట్ అనేవాడు నమ్మకానికి సైన్స్కి మధ్య లైన్ గీసి రీసెర్చ్ చేస్తాడు నెంబర్ టూ మనకు డ్రీమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి పాతకాలంలో డ్రీమ్స్ని భూమికి దేవుడికి మధ్య ఒక గేట్వేగా భావించేవాళ్ళు కానీ టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఈ రీజన్ సైంటిఫిక్గా రిజెక్ట్ అయింది కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు మనకు ఉండే కోరికలు డ్రీమ్స్ లాగానే వస్తాయని కానీ ఆ డ్రీమ్స్లో కొన్ని స్ట్రేంజ్ ఫొటోస్ మనకు కనిపిస్తాయి అలాంటి ఫొటోస్ ఎందుకు కనిపిస్తాయి అనే విషయాన్ని సైన్స్ వివరించలేకపోయింది మన బ్రెయిన్ ఒక అడ్వాన్స్ కంప్యూటర్ లాంటిది కానీ దాని గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలియదు కొన్ని డ్రీమ్స్ని ఎందుకు మర్చిపోతాం అలాగే కొన్ని డ్రీమ్స్ని ఎందుకు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇలాంటి విషయాల్ని సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది మనం వన్ డేలో ఏమన్నా నేర్చుకున్నామంటే ఆ రోజు డ్రీమ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయని ఒకవేళ ఏదైనా తక్కువగా నేర్చుకుంటే డ్రీమ్స్ కూడా తక్కువగానే వస్తాయని రీసెర్చ్లో ప్రూవ్ అయింది ప్రస్తుతానికి డ్రీమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనే క్వశ్చన్కి చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి కానీ క్లియర్ కట్ జవాబు మాత్రం లేదు నెంబర్ త్రీ మనకు చావు అన్నది లేకుండా చేసుకోగలమా చావు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది మన పెంపుడు జంతువుల దగ్గర నుంచి బంధువుల వరకు అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చనిపోవడం జరుగుతుంది అది కొంచెం బాధ కలిగించే విషయం అందుకే దాని గురించి ఆలోచించకూడదు కానీ సైంటిస్టులు చావును ఎదుర్కోవడానికి లేదా మనుషులు ఎక్కువ కాలం జీవించాలని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు చావుని సృష్టి ధర్మంగా భావించట్లేదు దాన్ని ఒక జవాబుగా భావించి ఆ జబ్బుకి మెడిసిన్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నారు మనం ఎక్కువ రోజులు జీవించాలి అంటే మన శరీరం అన్ని విటమిన్లు ఉంటే మన శరీరానికి చావు అనేది ఉండదు అనుకొని ఒక పర్సన్ తను ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి రోజుకు నూట యాభై విటమిన్స్ తీసుకుంటున్నాడు ఇలా చేయడం వల్ల తన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి చావు అనే జబ్బు రాకుండా చేసుకోవచ్చని తన ఆలోచన ఈ ప్రశ్నకి జవాబు కాలమే నిర్ణయిస్తుంది నెంబర్ ఫోర్ సృష్టిలో మనలాంటి మనుషులు ఇంకెవరన్నా జీవిస్తున్నారా ఇది ప్రపంచంలోనే అతి ముఖ్యమైన కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ కొంతమంది ఏలియన్స్ ఉన్నారని మరికొంతమంది ఏలియన్స్ లేరని అంటున్నారు వీళ్లలో ఎవరి నమ్మకం నిజం అనేది ఎవరికీ తెలియదు కానీ మనలాంటి హ్యూమన్ రైట్స్ ఇంకొకటి లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న వన్ ట్రిలియన్ గెలాక్సీలో పది పవర్ ముప్పై ఆరు ప్లానెట్స్లో లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ బతకగలిగే ఎన్వాయిర్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొంచెం దగ్గరగా చెప్పాలంటే మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలోనే ఐదు వందల మిలియన్ ప్లానెట్స్లో భూమి లాంటి వాతావరణం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లానెట్స్లో ఏలియన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటి వరకు ఏలియన్స్ ఉన్నారా అని ప్రూఫ్స్ ఎక్కడా దొరకలేదు నెంబర్ ఫైవ్ చనిపోయిన తరువాత ఏమవుతాము ప్రపంచంలో జవాబు చేయని అతిపెద్ద ప్రశ్న ఏమైనా ఉంది అంటే అది చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాము అనే ప్రశ్న సైంటిస్టులు చావుకి రెండు స్టేజెస్ ఉన్నాయని చెబుతారు ఒకటి క్లినికల్ డెత్ అంటే మన గుండె ఆగిపోయినప్పుడు రెండు ఫిజికల్ డెత్ అంటే మిగతా అవయవాలు పనిచేయడం ఆగిపోయినప్పుడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాము అనేది రీసెర్చ్కి ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది కొంతమంది చావుకి దగ్గరగా వెళ్ళిన వారు మేము చనిపోయినప్పుడు మా సెన్స్ని అన్నీ కోల్పోయామని చనిపోయిన మా రిలేటివ్స్ని కలిసామని వాళ్ళని చూసామని చెప్పారు కానీ వీళ్ళు చెప్పిన వాటిలో సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ చూపించలేకపోయారు 
మనం ఇప్పుడు నిద్రపోయి మళ్ళీ రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత నిద్ర లేవగలమా అనే కాన్సెప్ట్ ని చాలా సంవత్సరాలుగా హాలీవుడ్ మూవీస్ లో చూస్తూనే ఉన్నాము మన శరీరాన్ని వెరీ లో టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ లో స్టోర్ చేసి మళ్ళీ రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యూచర్ మెడికల్ టెక్నాలజీతో రీస్టోర్ చేయడం కోసం మనం చిన్న చిన్న స్టోర్ చేసి చేయగలం కానీ మనిషి శరీరంలో చేయాలంటే టెక్నాలజీస్ కావాలని డాక్టర్ చెప్పాడు ఈవెన్ మన బ్రెయిన్ కు కూడా చాలా కష్టం సైంటిస్టులు ఇప్పటికీ దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి క్రయోజనిక్ ప్రిజర్వేషన్ అనేది హాలీవుడ్ మూవీస్ లో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ నిజ జీవితంలో కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది నంబర్ సెవెన్ జీవితం యొక్క పర్పస్ ఏంటి మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాం అసలు మనల్ని ఈ భూమి మీద పుట్టించడానికి గల కారణం ఏమిటి ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు లేదని తెలిసినా కూడా ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి ఒక్కసారి మైండ్ లో వచ్చి ఉంటుంది ఒకవేళ దేవుడు ఈ సృష్టిని మనకు చూపించడం కోసం అయి ఉండొచ్చు లేదా మన జెనెటిక్ కోడ్ లో దీని గురించి రాసి ఉండొచ్చు జర్మీ అనే సైంటిస్ట్ జీవితం యొక్క పర్పస్ గురించి ఈ విధంగా చెప్పాడు లైఫ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఆఫ్ నేచర్ తో కాన్సెప్ట్ అయి ఉంటుంది ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయలేం అలాగే డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేం కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట ఎనర్జీ లాస్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఎనర్జీకి లివింగ్ బీయింగ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయని అంతే తప్ప లైఫ్ కి ఎటువంటి పర్పస్ అనేది లేదని చెప్పాడు ఈ ప్రశ్నకి జవాబు ఎప్పటికీ కనిపెట్టలేము దెయ్యాలు నిజంగా ఉన్నాయా ఘోస్ట్ హంటర్స్ దెయ్యాలను కనిపెట్టడానికి అది ఉన్నాయని నిరూపించడానికి వాటి మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిటెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్ వాయిస్ ఫినోమినిక్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ ఇలాంటి ఎన్నో సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఆత్మలు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని సైంటిఫిక్ గా వివరించలేకపోయింది ఇండియాలో అరవై శాతం ప్రజలు దయ్యం ఉందనే నమ్ముతారు అని ఒక సర్వేలో తేలింది డోర్ దానికదే తెరవడము లేక తాళాలు కనిపించలేకపోవడము లేదా చిన్న చిన్న శబ్దాలు రావడము జరిగితే అవని దయమే చేసింది అని చాలా మంది అనుకుంటారు డెన్నిస్ అనే అతను అతను చేసిన సర్వేలో ఇలాంటివి జరిగినప్పుడల్లా మనుషులు దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారు అంతే తప్ప కళ్లతో దయ్యాన్ని అయితే ఎవరు చూడలేదని తెలిసింది కాబట్టి దెయ్యాలు ఉన్నాయనేది ఇది కేవలం నమ్మకం మాత్రమే దానికి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ అయితే లేదు నంబర్ నైన్ అసలు భూమిలో గ్రావిటీ ఎలా ఉంది మనం గాలిలో ఫ్లోట్ అవ్వకుండా నేల మీద కంఫర్టబుల్ గా నడవగలుగుతున్నాం అంటే అందుకు గ్రావిటీనే కారణం అసలు గ్రావిటీనే లేకపోతే ఈ విశ్వంలో ఉన్న గ్రహాలన్నీ ఒకదానికి ఒకటి గుద్దుకునేవి కానీ ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఈ గ్రావిటీకి కారణం భూమిలో ఉండే పార్టికల్స్ అని కొంతమంది సైంటిస్టులు చెప్పారు కానీ దానికి సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ చూపించలేకపోయారు గ్రావిటీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే దాని గురించి వివరించిన న్యూటన్ కి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సూర్యుడిలో గ్రావిటీ ఉంది కాబట్టి మన గ్రహాలన్నీ దాని చుట్టూ ఒక వరుసలో తిరుగుతున్నాయి అలాగే ప్లానెట్స్ లో కూడా గ్రావిటీ ఉంది కాబట్టి గ్రహాలన్నీ దాని చుట్టూ ఒక వరుసలో తిరుగుతున్నాయి అలాగే ప్లానెట్స్ లో గ్రావిటీ ఉన్నందువల్లే సూర్యుడు సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క సెంటర్ లో ఉంటున్నాడు ఈ గ్రావిటీ అనేది మన కళ్ళకి కనిపించని ఫోర్స్ కానీ ఈ ఫోర్స్ కారణం ఏమిటి అని దాని గురించి సమాధానం లేదు నంబర్ టెన్ మనం టైం ట్రావెల్ చేయగలమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో తెలుగు సినిమా కథానాయకుడు బాలకృష్ణ నటించిన ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ అనే మూవీలో ఈ టైం ట్రావెల్ అనే విషయం గురించి వివరంగా తెలియజేశారు టైం ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అని మనకి ముందుగానే తెలుసు కాబట్టి ఆ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ కి దారిని కనిపెట్టగలిగితే ఏదో విధంగా టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఐన్స్టీన్ ప్రకారం టైం అనేది ఒక నది లాంటిది కాబట్టి ఆ నది వెళ్లే వేగం కన్నా మనం ఎక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్లగలిగితే టైం ట్రావెలింగ్ సాధ్యమవుతుంది ఇప్పటి వరకు టైం ట్రావెల్ అనేది థియరీస్ లో మాత్రమే ఉంది తప్ప ప్రాక్టికల్ గా ఎవరు చూపించలేదు ఒకవేళ మనకు తెలియకుండానే టైం ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు మన మధ్య తిరుగుతూ ఉండొచ్చు నంబర్ లెవెన్ బ్లాక్ హోల్ లోపల ఏముంది సైన్స్ ప్రకారం బ్లాక్ హోల్ లో గ్రావిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ అంటే దాని దగ్గరికి వచ్చిన ఏ వస్తువు అయినా ఆఖరికి వెలుతురు అయినా దాన్ని తప్పించుకోకుండా మొత్తం లోపలికి లాగేసుకుంటుంది బ్లాక్ హోల్ నుండి లైట్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఎవరికి కనబడవు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏంటి అనే విషయం అందరికి తెలుసు కానీ అందులో ఏముంటుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఐన్స్టీన్ ప్రకారం బ్లాక్ హోల్ మారిపోయే వరకు కాంట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది కొంతమంది సైంటిస్టులు ఈ బ్లాక్ హోల్స్ రెండు యూనివర్స్ మధ్య ఒక కనెక్షన్ లాగా పనిచేస్తాయి అని చెబుతారు ఈ థియరీ హాలీవుడ్ మూవీస్ లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ గురించి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మా డ్రీమ్స్ యూట్యూబ్ 